అందరికీ నమస్కారం నా పేరు హనుమంత్ నాయకు మాది శిక్షణ పల్తాండ గ్రామం రోకొండ మండలం అనంతపూర్ జిల్లా నేను రెండు సంవత్సరాలుగా మల్బరి సాగస చేస్తున్నాను నేను అంతకుముందు వేరుశనగ కంది ఆముదము మరి వరి సాగు చేసేవాడిని ఈ వేరుశనగ ఆముదంలో పెట్టుబడి కూడా గిట్టుబాటు కాగా ఈ మల్బరి సాగు వైపు నేను ఆకర్షితునయ్యాయి మల్బరి సాగు రెండు సంవత్సరాలుగా సాగు చేస్తున్నాను మా మండలంలో స మలబరి సాగు చేస్తున్న రైతు దగ్గరికి వెళ్ళి తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభం వచ్చే విధానాన్ని తెలుసుకున్నాను ఆ రైతు చెప్పిన మాటలు విని నేను కూడా మలబరి సాగు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను మలబరి సాగు సేంద్రియ పద్ధతిలో చేయాలనుకున్నాను కానీ సరైన అవగాహన దీనిపై లేదు మా గ్రామంలో ఉన్న సిఏ సిఆర్పిలను అడిగి తెలుసుకున్నాను నా దగ్గర రెండు దేశీయ ఆవులు ఉన్నాయి ఈ ఆవుల ద్వారా పేడ మూత్రము సేకరించి ఘనజీవ అమృతము జీవామృతము వాడుతున్నాను కొమ్మను జూన్ జూలై నెలలో నాటుకోవడం జరిగింది కొమ్మ నాటిన తర్వాత మూడు నెలలకు పోతుకొస్తుంది ఈ మొక్కలను గుంతకల దగ్గర తిమ్మాపురం గ్రామం నర్సరీ నుంచి తేవడం జరిగింది ఒక్కొక్క మొక్క మూడు రూపాయల వంతున తేవడం జరిగింది ఎకరాకు ఐదు వేల మొక్కలు చెప్పున రెండు ఎకరాలకు పదివేల మొక్కలు తేవడం జరిగింది మొక్కకి మొక్కకి మధ్య మూడు అడుగుల దూరం నాటుకోవడం జరిగింది మొక్క నాటే ముందు పశువుల ఎరువు ఘన జీవామృతం వేసి నాటడం జరిగింది పదహైదు రోజులకు ఒకసారి జీవామృతం స్పిచికారి చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ద్రవ జీవామృతం డ్రిప్ ద్వారా వదలడం జరుగుతుంది జీవామృతం పిచికారి చేయడం వల్ల ఆకు నాణ్యత బాగా వస్తుంది నాటిన తర్వాత షెడ్ నిర్మాణం చేపట్టడం జరిగింది షెడ్ కొలత యాభై అడుగుల పొడువు ఇరవై అడుగుల వెడల్పు ఈ పదహైదు అడుగుల ఎత్తుతో నిర్మించుకోవడం జరిగింది ఈ షెడ్ నిర్మాణానికి మూడు లక్షల యాభై వేలు అయింది ఇందులో సబ్సిడీ వచ్చేసి ఒకటి ఎనభై దాకా పట్టు పరిశ్రమ శాఖ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది వీటిని షూట్లు అంటారు నలభై ఐదు అడుగుల ఇంటు ఐదు అడుగుల వెడల్పుతో నిర్మించుకోవడం జరిగింది పురుగులను అనంతపూర్ చాకీ సెంటర్ నుంచి రెండు వందల గుడ్ల వంతున తెచ్చుకోవడం జరిగింది ఎనిమిది వందల పిల్ల పురుగుల దాకా వస్తాయి గుడ్డు ధర ఇరవై నాలుగు రూపాయలు పడుతుంది మొత్తం రెండు వందల యాభై గుడ్లు తెచ్చుకున్నాను ఆరు వేల రూపాయలు ఖర్చు అయింది పురుగులు తెచ్చుకున్నప్పటి నుంచి ఇరవై రోజుల పంట కోత వస్తుంది మనం పురుగు తెచ్చుకున్నప్పటి నుంచి మూడో దశ పురుగులకి చిన్న నేత ఆకులు రెండు మూడు ఆకులు వేయడం జరుగుతుంది మళ్ళీ మూడో దశ నుంచి నాలుగో దశకి వచ్చేటప్పుడు నాలుగైదు ఉమ్మలు మేత వేయాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ పెద్ద వయ్యే కొద్దీ ఇంకా నాలుగైదు అడుగుల వరకు వేయచ్చు ఇంకా పదహైదు రోజులు వయసు వచ్చే లోపు ముదురాకు కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ పంటకు జీవామృతం పిచ్చికారి చేయడం వల్ల మంచి ఈ నాణ్యతగా ఆకు వచ్చి దిగుబడి బాగా వస్తుంది ఇరవై రోజుల పంట కూడా తొందరగా రెండు రోజుల ముందే మంచి చేతికి వస్తుంది
పంట మనకు ఇరవై రోజులకి చేతికి వస్తుంది ఈ పంట చాలా తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకొని పంట పురుగులు తెచ్చిన తర్వాత ముప్పై డిగ్రీల టెంపరేచర్ పెరగకోకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈ పురుగులు రసాయన మందుల వాసన ఏమాత్రం తగిలినా వెంటనే చనిపోతాయి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి పురుగులకు ప్రతిరోజు చున్నం చల్లుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకనగా ఇందులో తేమ శాతము మరియు రోగ నిరోధ శక్తి రావడానికి చల్లుకుంటూ ఉండాలి ఇరవై రోజుల పంటకు గాను పురుగుల ఖర్చు ఆరు వేల రూపాయలు మళ్ళీ కు ఆకు కోత ఖర్చు కూలీల ఖర్చు నాలుగు వేల రూపాయలు జీవామృతం ఖర్చు ఐదు వందల రూపాయలు వస్తుంది సున్నం ఖర్చు ఐదు వందలు విజేత పొడి ఖర్చు ఐదు వందలు దాకా వస్తుంది ఈ పంటకు ఇరవై రోజులకు గాను పదకొండు వేల ఐదు వందల ఖర్చు వచ్చింది ఈ పంట రెండు వందల యాభై గుడ్లకు గాను రెండు వందల కేజీల పట్టుగూళ్ళు దిగుబడి వస్తుంది ఐదు వందల రూపాయల దాకా పలుకుతుంది రెండు వందల కేజీలకు గాను ఐదు వందల రూపాయల చొప్పున లక్ష రూపాయల దాకా వస్తుంది ఇందులో లక్ష రూపాయలకు పెట్టుబడి ఇరవై వేలు పోను ఎనభై వేల దాకా మిగులుతుంది ధన్యవాదాలు